കൂട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്പീഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പാർട്ട് ടൂവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വേദിക് മാക്സ് ടെക്നിക്കുകളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ വേദിക് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരതി കൃഷ്ണ തീർത്ഥാജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ വേദങ്ങളിൽ റിസർച്ച് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ കുറച്ച് സ്പീഡ് മാക്സ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ടെക്നിക്കുകളാണ് നമ്മളിന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലെവണും ട്രിപ്പിൾ വണ്ണും വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ലെവൺ വെച്ച മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ ടെക്നിക്ക് വന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ലെവൺ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ലെവൺ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ ലെവണിനെ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് ടു തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി ലെവൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ ആദ്യത്തെ ടുവും ലാസ്റ്റത്തെ ത്രീയും ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും ഡിജിറ്റ് നടക്കത്ത് ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടുവിൻ്റെയും ത്രീയുടെയും സമ്മർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിന് ലെവൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ആ നമ്പറിൻ്റെ ആയത്തെ ഡിജിറ്റും അവസാനത്തെ ഡിജിറ്റും എഴുതുക നടക്ക് അതിന് ഞാൻ സമ്മർ എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിന് ലെവൺ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എടുക്കാം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൺ ഇന്നത്തെ ഈ ലെവൺ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടു ത്രീ ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ കുട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൺ ആയിരുന്നു ഈ ആൻസറിലെ ടുവും ഫൈവും ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റുമാണ് ഇനി ഫൈവിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന എട്ടോ ഈ അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ സമ്മ എട്ടിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന അഞ്ചോ ഈ രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ സമ്മ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ലെവൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ആദ്യത്തെ ലാസ്റ്റത്തെ നമ്പർ എഴുതുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരിക ഇനി നമുക്കൊരു ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം ടു ഫോർ വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഡബിൾ വൺ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ലെവണിനെ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു ഫോർ വൺ സിക്സ് സീറോ പ്ലസ് ടു ഫോർ വൺ സിക്സ് ഇനി കൂട്ടിക്കേ ആറ് ഏഴ് അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഫോർ വൺ സിക്സ് ആർ ആൻസർ ടു സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ആൻസറിലെ ടുവും സിക്സും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ടു സിക്സും ആണ് ഇനി ആറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ഏഴോ ആറിൻ്റെ ഒന്ന് തന്നെ സമ്മർ ഏഴിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന അഞ്ച് നാലിൻ്റെ ഒന്ന് തന്നെ സമ്മർ അഞ്ചിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ആറ് നാലിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സമ്മർ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊക്കെ പടപടെ നോളം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ടു ത്രീ ഫൈവ് രണ്ടാമത്തത് ഫോർ ടു നടക്ക് സിക്സ് അടുത്തത് ടു ഫൈവ് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇനി അടുത്തത് നാല് രണ്ട് ആറ് രണ്ട് എട്ട് ആറ് നാലും പത്തിന് പൂജ്യം ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഒന്ന് നാലിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അതാണ് ആൻസർ അടുത്ത് ചെയ്യാം ത്രീ ടു അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് ആറ് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് നാല് രണ്ട് ആറ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ വൺ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ലെവൻ്റെ ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ വണ്ണിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്രിപ്പിൾ വൺ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രിപ്പിൾ വണ്ണിനെ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വൺ ടു ത്രീ സീറോ സീറോ പ്ലസ് വൺ ടു ത്രീ സീറോ പ്ലസ് വൺ ടു ത്രീ ഇനി ആഡ് ചെയ്യുക ത്രീ മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ
ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ടു വൺ ഫൈവ് സീറോ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ടു വൺ ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ടു വൺ ഫൈവ് ഇനി കൂട്ടിക്കേ ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് രണ്ട് എട്ട് നാല് രണ്ട് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് നാല് രണ്ട് ആറ് നാല് ആൻസർ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ എന്തായിരുന്നു ഫോർ ടു വൺ ഫൈവ് ഇൻഡ് ടു ആയിരുന്നു ഇനി നോക്കി നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ നാലും അഞ്ചും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ കിടക്കുന്ന നാലും അഞ്ചും ഇനി അഞ്ചിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റിൻ്റെ സമ്മർ ഇനി ആറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റിൻ്റെ സമ്മർ ഇനി എട്ടിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റിൻ്റെ സമ്മർ അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ത്രീ ഡിജിറ്റിൻ്റെ സമ്മർ ഇനി ഏഴിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റിൻ്റെ സമ്മർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർമ്മ കൂടെ ചെയ്യാം ഈ അഞ്ചാമത്തെ കൂടെ ചെയ്യാം ത്രീ ടു സോറി ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ട്രിപ്പിൾ വൺ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഗുണി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് ടു സീറോ സീറോ പ്ലസ് ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് ടു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് ടു കൂട്ടിക്കേ രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് അഞ്ച് മൂന്നും എട്ട് മൂന്നും മൂന്നും ആറ് മൂന്നും നാല് മൂന്ന് അപ്പോൾ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ സെവൻ ടു ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ട്രിപ്പിൾ വൺ ആയിരുന്നു ഇനി നോക്കി നമ്മുടെ ആൻസറിലെ ത്രീയും ടുവും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലെ ത്രീയും ടു ഇനി ടുവിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിലെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റിൻ്റെ സമ്മർ ഇനി സെവൻ്റെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റിൻ്റെ സമ്മർ നയൻ്റെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റിൻ്റെ സമ്മർ അതായത് അഞ്ച് അഞ്ചും രണ്ടും ഒന്നും ഇതിൻ്റെ സമ്മാണ് എയ്റ്റ് ഇനി എയ്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റിൻ്റെ സമ്മർ അതായത് ടുവിൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ത്രീയുടെയും സമ്മർ ഇനി സിക്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റിൻ്റെ സമ്മർ അതായത് ത്രീൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെ സമ്മർ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതായത് ആദ്യത്തെ ലാസ്റ്റത്തെ ഡിജിറ്റ് എഴുതുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ കിടക്കുന്ന കണക്കുകളെല്ലാം പടപട എന്തൊന്നും ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് ത്രീ മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്നും ആറ് രണ്ട് ഒന്നും മൂന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്നും അഞ്ച് രണ്ട് മൂന്നും അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് നാല് മൂന്നും ഏഴ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്നും ആറ് അഞ്ച് ഒന്നും ആറ് രണ്ടോ എട്ട് ഒന്ന് രണ്ടും മൂന്ന് നാലും ഏഴ് രണ്ട് നാലും ആറ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് രണ്ടും പത്തിന് പൂജ്യം ശിഷ്ട ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ടും ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് ഒന്നും ഒമ്പത് രണ്ട് ഒന്നും മൂന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ടും ഏഴ് അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ടും ഒമ്പത് അഞ്ച് രണ്ടും ഏഴ് ഒന്നും എട്ട് രണ്ട് ഒന്നും മൂന്ന് ഒന്നും സോറി രണ്ട് ഒന്നും മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആറ് ആറ് നാലും പത്തിന് പൂജ്യം ശിഷ്ട ഒന്ന് ആറ് നാലും പത്തും ആറും പതിനാറും പതിനേഴിന് ഏഴ് ശിഷ്ട ഒന്ന് ആറ് നാലും പത്തും അഞ്ചും പതിനഞ്ചും ഒന്നും പതിനാറിന് ആറ് ശിഷ്ട ഒന്ന് ആറ് അഞ്ചും പതിനൊന്നും രണ്ടും പതിമൂന്ന് ഒന്നും പതിനാലും നാല് ശിഷ്ട ഒന്ന് അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് രണ്ട് ഒന്നും മൂന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ സമ്മർ ടെണ്ണും ബാക്കി നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കണക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ഒഴികെയുള
യൂണിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒഴികെയുള്ള നമ്പർ എടുത്താൽ പന്ത്രണ്ട് അത് ഇൻറ്റു നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഇനി യൂണിറ്റ് ജസ്റ്റ് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് അതാ നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൻ്റെ അപ്പർ ചെയ്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഞാൻ കടത്തിലേക്ക് പോകാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പത്ത് നൂറ് ആയിരം ഇതിനൊക്കെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഈ പതിമൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ പത്തിനെ നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ആൻസറിൽ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ആദ്യത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്ന നമ്പറല്ലേ പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ടും അത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ നൂറ്റി അമ്പത്താറ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബേസിലെ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഓർത്തുന്ന നമുക്ക് അടുത്ത് കണക്ക് ചെയ്യാം പതിനാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പതിനാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് നമ്മുടെ ബേസ് ടെൻ ആണേ ഇനി പതിനാലിനൊപ്പം ഈ അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പത്തൊമ്പത് ഇനി എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നാലഞ്ച് ഇരുപത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ബേസ് ടെൻ ആണ് ഒരു സീറോയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലെ ഒരു ഡിജിറ്റേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതിൻ്റെ സീറോ അവിടെ നിർത്തും എന്നിട്ട് രണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ പത്തൊമ്പതിനൊപ്പം രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തൊന്ന് സീറോ ഇരുന്നൂറ്റി പത്താണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാം വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വൺ നോട്ട് ഫൈവിൻ്റെ ഒപ്പം എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എട്ടും അഞ്ചും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നാൽപ്പത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബേസ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കറക്റ്റാണ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ വൺ ത്രീ ഫോർ സീറോ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ നോട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ നോട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ നോട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ആണ് ഇവിടെ ആൻസറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വൺ നോട്ട് ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ഈ മൈനസ് ടു വേണം ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ നോട്ട് വൺ നോട്ട് ഫോറിൻ്റെ ഒപ്പം മൈനസ് ടു ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കുറയുമല്ലേ അപ്പോൾ വൺ നോട്ട് ടു വരും ഇനി എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നാല് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു അതായത് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് മൈനസ് എയ്റ്റാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് ആക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്ന് ഒരു വൺ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്ന് വണ്ണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ നോട്ട് വൺ ആയി ഇനി നമ്മുടെ ബേസ് ഹൺഡ്രഡാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വൺ അല്ല പോകുന്നത് ഹൺഡ്രഡാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് വരും ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് പോയാൽ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ടു അപ്പോൾ വൺ നോട്ട് വൺ നയൻ ടു ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത് ചെയ്യാം വൺ നോട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി നയൻ വൺ നോട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി നയൻ വൺ നോട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ഇനി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വൺ നോട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ ആകും അപ്പോൾ എത്ര വരും വൺ നോട്ട് ടു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഇത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ഇനി വൺ നോട്ട് ടു ഇന്ന് ഒരു വൺ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ നോട്ട് വൺ വരും ബേസ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വൺ അല്ല പോകുന്നത് ഹൺഡ്രഡാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ വൺ നോട്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ത്രീ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി സെവൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കണക്ക് ചെയ്യാം ആയിരത്തി നാല് ഇൻറ്റു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ആയിരത്തി നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം പ്ലസ് നാല് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിര
ഈ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഒപ്പം അഞ്ച് കൂട്ടുക അപ്പം എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇനി ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യണം കാരണം നമ്മുടെ ബേസ് ടെൻ അല്ല ബേസ് ഇപ്പോൾ ഇരുപതാണ് അത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ആ അപ്പോൾ ഈ ടു വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് അമ്പത്തിയെട്ട് ഇനി ആ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്ന നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നാലഞ്ച് ഇരുപത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബേസ് എത്രയാ ബേസ് ട്വൻറ്റിയാണ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരു സീറോയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പാട്ടിൽ ഒരു ഡിജിറ്റേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സീറോ എവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ടൂവിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അമ്പത്തെട്ടിൻ്റെ രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ അറുപത് അറുപത് പൂജ്യം അതായത് അറുന്നൂറ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കണക്ക് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് അഞ്ച് നമ്മുടെ ബേസ് ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് അഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ വൺ ടു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്ന പാട്ടിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് പാട്ടിൽ അപ്പോൾ ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ഇനി നമ്മുടെ ബേസിൽ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാട്ടിൽ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ച് ഡിപ്പർ സീറോ ആയിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഫോർ വൺ ടു സീറോ ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ കണക്ക് ചെയ്യാം ഫോർ വൺ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ത്രീ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഇനി നമ്മുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഫോർ വൺ ടു മൈനസ് ടു എത്ര കിട്ടും ഫോർ വൺ സീറോ ഇനി നമ്മുടെ ബേസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫോർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എത്ര വരും സീറോ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്ന പാർട്ടികൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് രണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിന്നൊരു വൺ അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എന്തോരും വൺ സിക്സ് ത്രീ നയൻ എന്ന് വരും അങ്ങോട്ട് വൺ അല്ല പോകുന്നത് ബേസ് ഫോറിന് ഹൺഡ്രഡാണ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ ബേസ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ വൺ സിക്സ് ത്രീ നയൻ സെവൻ സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായാലോ ഇനി നിങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യുക ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പിലിടുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത്ര മതി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഈ ടെക്നിക്കൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് പയ്യെ എളുപ്പമായിക്കോളും അപ